नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में और मैं हूं किशन चंद दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में हम आपके लिए करते हैं स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी जानकारी को तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर भारत की रक्षा भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक हिस्से के रूप में वैज्ञानिक गोपनीय तरीके से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जुड़ा हुआ है जी हाँ आपको बता दें कि वैज्ञानिक ऐसे रोबोट पर काम कर रहे हैं जो देश की सीमाओं पर गश्त कर सकते हैं दिसंबर 2018 में रिस्पॉन्डर रॉबर्ट पर काम शुरू करने वाले डिफेंस पी एस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों के अनुसार दो तक इसका पहला प्रोटोटाइप बना लिया जाएगा बीएलके सीएमडी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा हमारे रोबोट्स सीमाओं पर गश्त करने में सक्षम होंगे साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोटोटाइप के साथ साथ बीएल और भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कार्यों पर कार्य कर रही है आपको बता दें कि ये रिस्पॉन्डर रोबोट खास तरीके के सेंसर ऐसी से लैस होगा जिसे की कंट्रोल रूम ऐसी नियंत्रित किया जा सकेगा साथ ही इसे कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्राम किया जाना है और ये रोबोट आपदा की स्थितियों में भी काम करने में सक्षम है दोस्तों आपको बता दें कि अगर कीमत की बात की जाए तो इस रोबोट की एक यूनिट की कीमत 70 से 80 लाख के बीच में होगी लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अगर अधिक संख्या में इनकी मांग की जाएगी तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय वायुसेना को लेकर भारतीय वायुसेना ने बुधवार को अपनी परिचालन क्षमता यानी कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का एक टेस्ट किया है जी हाँ देश के पूर्वी हिस्से यानी कि ईस्टर्न पार्ट में तीन एयरफील्ड से सुखोई थर्टी एम का संचालन किया इन ऑपरेशंस को सिविल एयरफील्ड के द्वारा किया गया है आपको बता दें कि जब नियमित एयरबेस दुश्मनों के हमले के शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में सिविल एयरफील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको बता दें कि ईस्टर्न एयर कमांड का संचालन गुवाहाटी दुर्गापुर के प्रमुख हवाई अड्डो से होता है आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ये परिचालन टेस्ट दो दिनों तक आयोजित होगा इन एयरफील्ड्स को इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये चीन की सीमा के पास में है और साथ ही इससे चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को आसानी होगी दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स यमुना एक्सप्रेस वे भी अपनी परिचालन क्षमताओं का परीक्षण कर चुकी है दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत और चीन की मीटिंग को लेकर जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच हर साल होने वाली बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीनी सेना के प्रतिनिधियों के बीच हुआ रक्षा प्रवक्ता के अनुसार पूर्वी लद्दाख में ये बैठक हुई दोनों देशों ने एल यानी की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शांति बनाए रखने की पहल और भावनाओं पर जोर दिया है प्रवक्ता ने बताया की औपचारिक बैठक की शुरुआत दोनों राष्ट्र के झंडो को सलामी देते हुए शुरू की गयी दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो भारतीय सेना के एक दावे को लेकर आ रहा है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हिम मानव येती के पैरों के निशानों को देखने की बात कही थी और अब नेपाल के अधिकारियों ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि इस तरीके के पैरों के निशान इस इलाके में कई बार देखे जा चुके हैं और ये भालू के पैरों के निशान हो सकते हैं भारतीय सेना ने पहली बार हिम मानव येती की मौजूदगी को लेकर दावा किया था तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगो ने दावा किया था की सबूतों वाली तस्वीरें पहले मान्यताओं ऐसी मिलती जुलती है दोस्तों इसे सार्वजनिक करने का मतलब ये है कि वैज्ञानिकों को इस बात का पता चल सके कि आखिर यहाँ पर क्या वाकई में हिम मानव यानी यदि हो सकता है या नहीं दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चंद्रयान दो को लेकर चांद पर भारत का दूसरा अभियान चंद्रयान दो को जुलाई में लॉन्च किए जाने की संभावना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बुधवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है बयान के मुताबिक चंद्रयान दो के सभी मॉड्यूल्स को 9 जुलाई 2019 से 16 जुलाई 2019 के बीच लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है चंद्रयान दो के चंद्रमा की सतह पर 7 सितंबर को उतरने की संभावना है चंद्रयान दो में तीन मॉडल हैं, जिनका नाम ऑर्बिटर लैंडर और रोवर है जिसमें से लैंडर को विक्रम कहा जा रहा है और रोवर को प्रज्ञान आपको बता दें की साल दो में भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान वन छोड़ा था लेकिन तब भारत ने चांद पर क्रैश लैंडिंग कराई थी जिसे हार्ड लैंडिंग भी कहा जाता है इसरो का कहना है कि क्रैश लैंडिंग की वजह से एम कई टुकड़ों में टूट गया था अभी तक चांद पर अमेरिका रूस चीन सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो रहा है पाकिस्तान की तरफ से जी हाँ दोस्तों जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ेगी दोस्तों आपको बता दें कि आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय मदद रोकने वाले अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी की एफ ने पाकिस्तान ऐसी कहा की वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सभी आतंकवादियों के खिलाफ दिखाई पड़ने योग्य कदम उठाए एफ की अगली बैठक एक महीने के बाद जून में होने वाली है तब तक पाकिस्तान को अपने द्वारा उठाए गए कदमों की एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना होग
पाकिस्तान यदि एफ की काली सूची में शामिल कर लिया जाता है तो इससे पाकिस्तान पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाएंगे सबसे बड़ी बात ये होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि यानी कि आई पाकिस्तान को किसी तरीके का कर्ज नहीं दे पाएगा ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद पाकिस्तान का दूसरे देशों के साथ भी आर्थिक रिश्तों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा आपको बता दें की पाकिस्तान को अब निर्देशित कदम उठाने होंगे आतंकवाद के खिलाफ इसके तहत पाकिस्तान को आतंकवादियों द्वारा धन और चंदा इकट्ठा करने की सभी कार्रवाई रोकनी होगी इनकी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करना होगा और एफ की अगली बैठक जब जून में होगी तब पाकिस्तान को इस बारे में पूरी रिपोर्ट देनी होगी दोस्तों यदि वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जय हिंद जय भारत टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाए और हमारे वीडियोज की लेटेस्ट जानकारी पाए